pag matinding biyahe ito masasuggest ko sa inyo Royal Purple Max Cycle High Performance Motorcycle 20W-50 yung uh, yung dash 50 yung number 50 yan yung malapot mas malapot sa conventional na 40 kaya mas uh, mas alaga yung makina niyo diyan pag malupit talaga na ride na ano long distance sa uh, high revving uh, tour mas maganda tong Royal Purple Max Cycle up to 10,000 kilometers bago kayo mag change oil pag sa kotse naman yung hindi ka yung ano lang sa city driving lang yan pwede na yung 30 5W30 synthetic motor oil uh, 10,000 din kaya nyan 10,000 bago magpalit ginagamit to sa racing i-search nyo sa youtube Ginagamit sa racing yan sa worldwide Royal Purple Synthetic Motor Oil Kakaiba ito Salamat sa McOilies Garage Sa mga Test oil Na pinapadala sa amin Ito na yung box concept Kitchen and dining box concept. So, magiging ano to eh. Magiging hopefully Pinoy Adventure Rider show bike. So, ito yung box size. Tinesting ko lang yung box size. Tsaka ito kasi yung table eh. Oh. Magpa-flap out yung table. Tapos dito yung mga parang sa dining nya. Tapos So yun yung sukat nya So at least alam na natin yung sukat Tsaka alam na natin yung itsura nya Pag nakapatong sa motor Tapos i-transfer na natin siya sa wood Sa wood So ito na yung wood The wood is uh, One half One half plywood. Kastig na natin ko ano kalalabasan. Tignan natin ko ano pwedeng gawing skin o kunting adjustments. Pero hope, hopefully maganda ang kalabasan ng ating kitchen and dining on a motorcycle. Stay tuned. So dito na tayo kukuha ng sukat natin. Dito sa box na to. So, dito na natin pa-pattern yun. Okay. So, ito na mga tools natin para i-convert itong ating uh, plan sa isang uh, motorcycle uh, dining box and kitchen box. So, first, kailangan natin ng meter. Lagare, no power tools, just uh, ordinary ano, lagare. Pero kailangan ano, uh, pantay at makinis to help in the ano friction. Lalagyan natin ng lube habang gumagamit tayo niyan. Tapos, syempre, ruler para straight na straight, mahaba to. Importante straight dahil di nga tayo power tools eh. So okay. Let's do that. Kitchen and dining. T-square actual yung tawag dito eh. T-square. Kung iskwalado yung kahoy mo, i-lock mo lang sa edges, you'll get ano, right angle. Right angle na kagad yan. 90 degrees. So, pantay. Kailangan kasi pantay. Kasi it's a box. Pag hindi nagpantay, pangit. Magiging trapezoid. Slowly lang. Slowly. Kasi kung ano yung start mo, 
yun ang magiging ano kailangan pantay tapos dahil malapad to yung lapad nito siyang mag, mag uh, make sure na straight yung cut mo unlike yung mga electrical na may maliit na blade na ganon yun malikot yun pero ito dahil na malaki sinasabi ko sa inyo na pag may fit na you spray some oil Nudulas ulit siya. Work smart, not hard. Ika. So, nakata natin yung four pieces. So, kahit na manual cut lang. Pantay-pantay naman. Basta ingat lang sa sukat. May kasabihan nga, measure twice, cut once. Para hindi sayang yung kahoy. See? Pantay-pantay naman siya. So, cut naman natin yung sa sides. Yung 23 cm. So, importante rin na yung mga cuts nyo ay sandpaper nyo. Sandpaper para smooth. So, basically, nakat na natin lahat, oh. Lahat ng pieces. Ito yung sa sides. This is for two, box, two boxes, ah, left and right. So, pag ganyan sana siya. Yan. So, i-join ko na para makita natin yung actual na sukat nung, ano, nung sides. So, ito na. Nakaporma na yung mga boxes. I, ano na lang natin itong, ano, itong gilid. Ito yung mga door mga doors to it. Well, itong upper portion, i-reinforce na natin para maging isang ano na siya, ganap na box. Gawin na natin ng stick well. Side boxes. Side motorcycle boxes. Okay. Sa wakas. Natapos na rin ang ating side pannier, side side bag. So, ito yung ano niya, oh. So, 23 centimeters. Ito yung bukasan niya sa table. So, yan. Ito yung pang isa. So, yan. Ang forma niyan. Magiging pa ganyan. Yan. So, ganyan yan sa likod ng motor. So yan, DIY style. Kaya kaya niyo rin yan. Mas mura pa. <laughs>